Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Ungas Nilnathan. In this video, we will see excretory products and their elimination of one-shot revision. Now, what are the types of nitrogenous waste in our body? There are three types. The nitrogenous waste is the first one is ammonia. That is highly toxic. The second one is urea. Less toxic. Ammonia is a little bit less toxic. The other one is less toxic. The other one is toxic. The other one is uric acid. Okay. Ammonia is the same. ஏன்னைய போது Next, urea, less toxic பார்த்தாத்து, அதுக்கு less water தான் தேவைப்படுது வெளியேத்து, urea வே வெளியேத்து, mammals, marine fishes, marine fishes, கடல்ல இருக்குக்குடிய fishes, terrestrial amphibians, இவுங்களுக்குலாம் urea வந்து nitrogenous waste வெளியேத்து படுது, uric acid, least water, ரும்ப கம்மியான அலவுக்கு தன்னி இருந்தா போதும், reptiles, birds, insects, snails, இவுங்கள்லாம் நமக்கு uric acid waste material release பண்ணாங்க least amount of water அதில் இருக்கிறது நால் அது அப்படி திக்கா urinate பண்ணது ஏ அது குடிக்கிறுதே தன்னி கம்மியாதான் குடிக்குங்க இல்லனா weight நரைய தன்னி குடிச்சினா weight தாங்க அம்மா பரக்க முடியாது அப்பு பரக்கரத்துக்கு தகுந்த மறி கம்மியா தன்னி குடிக்கும் அது urinate பேட்சினா தன்னி dehydrate Reptiles are mostly in the desert area. That's why they have to conserve their own body. That's why they have to measure kidney measurement. Length is 10 to 12 cm. Width is 5 to 7 cm. Thickness is 2 to 3 cm. Shape and color of kidney. Shape is a bean shape. Reddish brown color is a kidney color. Kidneys are situated between எங்கு அப்படின் பத்தா between the levels of last thoracic and third lumbar region dorsal side பின் அடி இருக்கு okay towards the center of the inner concave surface of the kidney there is a notch notch now பல்லோ குளி மதிருக்கிறது அது வந்து ஹைலம் அப்படிக்கும் so kidney நான் இப்படி வரையிரன்னா இதுதா ஹைலம் இந்த notch தா ஹைலம் ஓக்கிங்களா next inner to ஹைலம் there is a broad funnel shaped space called renal pelvis இந்த மாதிரி ஒரு space இருக்காது வந்து renal pelvis அப்படி சொல்லும் அதில் இந்த மாதிரி calyx region இந்த மாதிரி projected ஆருக்கும் calyx region இருக்கும் okay next இதில் kidneyல் 2 zones இருக்குதுங்க outer zone வந்து cortex அப்படிம்பிங்க அதுக் கப்பிறோ inner zone வந்து medullaன் சொல்விங்க அந்த medulla region வந்து divided into cone-shaped structure இந்த மறி cone-shaped structure divide ஆகி இருக்கும் இந்த cone-shaped structure இருக்கிறேன் ஏரியதா medulla the medulla is divided into few conical masses cone-shaped அது வந்து medullary pyramids அப்படிமோ இந்த pyramids இங்க இப்போ the cortex region வந்து பார்த்தீங்க நான் இந்த medullary pyramids கேடையில் extend ஆயிருக்கும் அது வந்து நீங்க renal column of bertinium இங்க இந்த cortex region உள்ள வரைக்கும் போய்டு வரும் இந்த medullary cones கேடையில் போய்டு போய்டு வருதுங்களா அது வந்து renal column of bertini அப்படின் சொல்வோம் each kidney has nearly 1 million very important point note பண்ணிக்குங்க 1 million complex tubular structures called nephron over kidneyலியும் 10 லச்சு nephrons இருக்கு 1 million 10 lakhs இங்க இந்த nephrons தா functional unit of kidney brain nervous systemத்துக்கு வந்து பாத்தீங்க கிட்ணிக்கு வந்து நேப்பரான் மரந்துருக்குடாது நேக்ஸ்ட் functional unit of kidney என்ன நேப்பரான்னு சொல்லுகிறோம் நேப்பரான்ல வந்து 2 பார்ட் இருக்கு நான் இப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா இப்படி வரஞ்சி இருப்பாங்க இந்த இப்படி பார்த்திருப்பீங்க இப்படி கீல போய்டு இந்த மறி வரஞ்சி வரஞ்சி வரும் அப்படியே இந்த நடுவுள் இருக்குடிய பார்ட்டு blood vessels உள்ள இருக்கிறீர்களா அதுக்கு பெரு glomerulus ரெண்டாவது வந்து renal tubule அப்படிங்கர்து இந்த cup shapeல இருக்குடிய Bowman capsule proximal convoluted tubuleுங்கர்து இந்த Bowman capsuleுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாவரு distal convoluted tubuleுங்கர்து இந்த தல்லி இந்த தூரத்தில் collecting ductுக்கிட்ட இருக்கிறாவரு loop of henleyங்கர்து hairpin மாதிரி இப்படி U shapeல கீல போய்டு உள்ள போய்டு வெளிய வரா 
ओके सो इवंटा रीनल ट्यूब्यूल्स ग्लोमुलास रीनल ट्यूब्यूल सर्दा नेफ्रान ग्लोमुलास अभी टफ कैपिलरी कैपिलरी वो बंचा ग्रूप अफरंट आटिट्यूड फॉम पड़े बउम कैप्यूल अभी डबल वाल कप्लेक् स्ट्रक्चर मालफीशियन बाडी आर रीनल कार्पस्कूल मालफीजियन बाडी आर रीनल कार्पस्कूल अभी ग्लोमुलास अंड बउम कैप्यूल रे मेडल <laughs> उपलब्ध அதுக்கு பேரலலாவே நமக்கு வந்து ஒரு பெரி டியூபுலர் கேப்பிலரி நெட்வொர்க் வந்து போகுது மைனூட் வெசல் அதுல அத வந்து யு ஷேப்ல இருக்குது அத வாசா ரெக்டா அப்படினு சொல்றோம் இந்த வாசா ரெக்டாவோ ஹென்லேஸ் லூப்பும் தான் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசத்துக்கு அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்றது வாசா ரெக்டா இஸ் அப்சென்ட் இன் கார்டிகல் நெஃப்ரான்ஸ் இல்லனா இருந்தா ஹைலி ரெடியூஸ்டா இருக்கும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இதுல கார்டிகல் நெஃப்ரான்ஸ்ல 85% கார்டிகல் நெஃப்ரான்ஸ் தான் மெயின் process of urine formation அப்படிን பாக்கும்போது glomerular filtration இந்த இது இங்க வரணும் இந்த டம் வந்து இங்க வரணும் glomerular filtration ஒன்னு reabsorption ரெண்டு secretion மூணு இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் urine formationல first step glomerular filtration தான் சரி இப்போ filtration of blood occurs through three layers அது என்னன்னா endothelium of blood vessels அது எங்க இருக்குது glomerulusல இருக்கு bowman's capsule ல basement membrane இது வந்து endothelium of blood vessel க்கும் epithelium of bowman's capsule க்கு இடையில இருக்குது then epithelium of bowman's capsule இந்த மூணும் தான் நமக்கு வந்து blood filtration க்கு ultra filtration க்கு help பண்ணுது epithelial cells epithelial cells of bowman capsules வந்து நம்ம podocytes அப்படிங்கறோம் podocytes are arranged in an intricate manner so that to leave some minute spaces called filtration slits and slit pores idhula da namak urine filtration blood la irund filtrate varudhu urine ninga solla kodad urine gerdu collecting duct la da solluva inga filtrate form avaradhukku inda slit pores da helpful la irukku the amount of the filtrate formed by the kidneys per minute adu or minute ஒரு நிமிஷத்துல எவ்வளவு பில்ட்ரேட் கிட்னில ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து குளோமிரூலார் பில்ட்ரேஷன் ரேட் ஜிஎஃப்ஆர் அப்படினு சொல்வோம் ஜிஎஃப்ஆர் இஸ் அன் ஹெல்தி இன்டிவிஜுவல் அப்படினு பாக்கும்போது 125 ml per minute ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு நாளைக்கு 180 லிட்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அது இன்னும் நம்ம எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிருப்போம் கார்டியாக் அவுட்புட் ஹார்ட்ல இருந்து நமக்கு கார்டியாக் அவுட்புட் ब्लड வென்ட்ரிகல்ஸ்ல இருந்து வெளிய வருதுல அது வந்து 5 லிட்டர்ஸ் அதுல 20% ரீனல் அந்த கிட்னிக்குள்ள ब्लड ஃப்ளோவா போகுது 1 லிட்டர் 5 லிட்டர்ல 20% 1 லிட்டர் தானங்க இந்த 1 லிட்டர்ல 50% வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ரீனல் பிளாஸ்மா ஃப்ளோவா 650 ml போயிருது அதுல 20% 625 ml 20% filtrate per minute or uh, gfr 1 minute ku evlo filtrate form avudna 125 ml per minute or 180 liter per day inga full form of raas na enna raas na onnu illa renin angiotensin aldosterone system renin angiotensin aldosterone system idu edukaga activate aagudha nu ipo paakalam so function of raas renin angiotensin aldosterone system appdin paakumbodhu gfr glomerular filtration rate kammiya irukumbodhu blood pressure um kammiya irukum adu eda activate pannudhu juxta glomerular cells activate pannudhu so and the juxta glomerular cells vande secrete panna poradhu enna appadina renin inda renin enna pannudhu angiotensinogen angiotensinogen 1 and angiotensinogen 2 va convert panudhu idhula angiotensinogen 2 vande vasoconstriction and release of aldosterone ku help panudhu 
வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா பிளட் வெசல்ஸ் வந்து சுருங்குறதுங்க ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் சுருங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிபி பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி குளோமிரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் இதுதான் நமக்கு ரெனின் ஆன்ஜியோடென்சின் அல்டோஸ்டிரான் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போது ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டியூப்யூல்ஸில் என்னென்னலாம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டியூப்யூல் பவுமன் கேப்சியூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ப்ராக்சிமல்னா நியரர்னு அர்த்தம் அங்கே செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ரீஅப்சார்ப் பண்ணப்படுது ஆக்டிவ்லி ஆக்டிவ்லினா என்ன அர்த்தம் ஏடிபி யூஸ் பண்ணுறது எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி சோடியம் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்குது பேசிவ்லினா வித்தவுட் யூஸிங் எனர்ஜி யூரியா ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்குது லூப் ஆஃப் ஹென்லேல என்ன நடக்குது வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆகுது மினிமம் அப்சார்ப்ஷன் அட் அசண்டிங் லிம் லூப் ஆஃப் ஹென்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போகிறது டிசண்டிங் லிம் மேலே போகிறது அசண்டிங் லிம் ஸோ இந்த அசண்டிங் லிம்ல நமக்கு மினிமம் அப்சார்ப்ஷன் தான் நடக்குது டிசிடி டிஜிட்டல் கன்வெர்டிவ் டியூபில் சோடியம் வாட்டர் பை அமோனியம் லூப் ஆஃப் ஹென்லேல எதுவும் கிடையாது டிஜிட்டல் கன்வெல்யூட்டர் டியூபில் ஹைட்ரஜன் அயான் கே ப்ளஸ் அயான் அமோனியா கலெக்டிங் டக்ல புரோட்டான் அண்ட் பொட்டாசியம் அயான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது என்ன ஹென்லேஸ் லூப்போ வாசா ரெக்டாலையும் பிளட் ஃப்ளோ வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நடக்கிறது தான் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் பர்பஸ் ஆஃப் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் என்ன சார் அப்படின்னா யூரின் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டடாக ரிலீஸ் பண்ணப்படணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரேடியன்ட் இன் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் வந்து எதனால் ஏற்படுது கிரேடியன்ட்னா ஒரு சைடில் கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஒரு சைடில் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கிறது எதனால் சோடியம் குளோரைடு அண்ட் யூரியா இதெல்லாம் தான் கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துக்குங்க ஹியூமன் கிட்னி கேன் ப்ரொடியூஸ் யூரின் நியர்லி ஃபோர் டைம்ஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் தென் இனிஷியல் ஃபில்ட்ரேட் இனிஷியல் ஃபில்ட்ரேட் பவுமன் கேப்சியூலில் குளோமிரூலார் ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டில் வந்தது ஃபில்ட்ரேட் அது கலெக்டிங் டியூபுக்கு வந்தால் தான் யூரின் அந்த யூரின் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் நியர்லி ஃபோர் டைம்ஸ் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வாட்டர்லாம் ரீஅப்சார்ப் பண்ணிடும் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்லாம் இதில் வந்து மெச்சுரேஷன் அப்படின்னா என்ன சார் யூரினரி பிளேடர் கெட்ஸ் ஃபில்டு வித் யூரின் யூரினரி பிளேடர் வந்து யூரினை கலெக்ட் பண்ணிடுச்சு ஃபில் பண்ணியிருக்கு ஓகே இப்போது யூரினரி பிளேடரில் ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஏற்படும் அது பிரெயினுக்கு சிக்னலாக அனுப்பும் சிக்னல் சென்ட் டு சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இப்போது நம்ம அந்த பிளேடர் வந்து சுருங்கும் இருக்கும் அப்போ யூரின் போகணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணப்படும் தூண்டி விடப்படும் அப்போது யூரித்ரல் ஸ்பிங்டர் ஸ்பிங்டர்னால் சுருக்கு பை மாதிரி தேவையானப்போ ஓப்பனாகவும் தேவையில்லாதப்போ க்ளோஸ் ஆகிக்கும் அந்த யூரித்ரல் ஸ்பிங்டர் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி ஓப்பன் ஆகுது அப்போ யூரின் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த ப்ராசஸை நம்ம மெச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி என்சிஆர்டி டேட் அப்படி யூரின் ஒரு நாளைக்கு ஹியூமன் ஹெல்தி ஹியூமனில் அடல்ட்டில் ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் பிஹெச் ஆஃப் யூரின் சிக்ஸு கலர் ஆஃப் யூரின் லைட் எல்லோ கலரில் இருக்குது பெர் டே யூரியா வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கிராம்ஸ் வந்து யூரின் வழியாக ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஓகே குளுக்கோஸ் யூரியா அப்படின்னா குளுக்கோஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த யூரின் கீட்டோ நோரியானா கீட்டோன் பாடிஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த யூரின் இந்த ரெண்டும் இண்டிகேட்டிவ் ஆஃப் த டிசீஸ் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸ்கிரேஷன் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் கிட்னியை தவிர மற்ற ஆர்கன்ஸ்லாம் எக்ஸ்கிரேஷனில் எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது லங்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் மினிட்டுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சம் வாட்டரையும் நமக்கு வந்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுது லிவர் வந்து பையில் வந்து டைஜஸ்டிவ் வேஸ்ட்டோட சேர்த்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுது ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வந்து வாட்டர் சோடியம் குளோரைடு யூரியா லாக்டிக் ஆசிட் எல்லாம் எக்ஸ்கிரீட் பண்ணி விட்டுருது செபாஷியஸ் கிளான் ஸ்டிரால் வேக்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் த்ரூ சீபம் இதெல்லாம் சீபம் வழியாக அந்த மூணையும் வெளியேற்றிடுது நெக்ஸ்ட் டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் பார்க்கும்போது குளோமிருலோ நெஃப்ரிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது குளோமிரிலையில் இன் இன்ஃப்ளமேஷன் வருது இன்ஃப்ளமேஷன்னா பீகம் ரீனல் கேல்குலி அப்படிங்கிறது கிறிஸ்டலைஸ்டு சால்ட் வந்து ஸ்டோன் வந்து ஃபார்மேஷன் கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்சலைட்ஸ் தான் அந்த ஸ்டோனுங்க ரீனல் ஃபெயிலியர்ங்கிறது கிட்னி ஃபெயிலியர் யூரிமியாங்கிறது யூரியா இன் பிளட் யூரிமியா வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹீமோடயாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ
ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு மால்பீஜியன் டியூபியூல்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் இருக்கு காக்சல் கிளான்ஸ் அராக்னிடால இருக்கு மொலஸ்கால ஆர்கன் ஆஃப் போஜனஸ் கேபர்ன்ஸ் ஆர்கன் இருக்கு எகினோடெர்மேட்டால அது இல்லை எக்ஸ்கிரீட்ரி ஆர்கன் இல்லை ஹெமி கார்டேட்டால ப்ரொபாஸ்கிஸ் கிளாண்ட் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து யூரோ கார்டேட்டால நியூரல் கிளாண்ட் இருக்கு செஃபலோ கார்டேட்டால சொலினோசைட்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டோனெஃப்ரிடியா இருக்கு வெல்டிப்ரேட்டால கிட்னி இருக்கு வெல்டிப்ரேட்டால யாரெல்லாம் இருக்கா சைக்ளோஸ்டோம்ஸ் ஃபிஷஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் பேர்ட்ஸ் மேமல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் ஒன் ஷார்ட் ரிவிஷன் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அ